这大英雄这么弱不禁风啊！这样吧，东波雪影，你说句话，你要是说不敢打或者打不了，那我们就不针对你，好不好？雪云哥哥，你别理他，凭什么他说比就比，他想领教就领教，你别上当。斯伯荣，你要真的那么想切磋的话，不如先跟我切磋一下。我不欺负女孩子啊，谁欺负谁还不一定。你想切磋，我跟你来。但我要告诉你，我不是什么大英雄，我的修为也差得很厉害。但我也想向你讨教讨教。你们看，这东伯雪鹰卢家堡之战之后，可是银月级了，那不得好好领教领教啊？既然这样，那就来吧。来。你上，对对对对对对对，打呀！别走，别走，站那儿，站那儿，别别别别打！哎，他他他他他，他干嘛呢？那我先来，雪云哥，请指教。孔浩，你发什么疯啊？姐，雪鹰武功高强，我想跟他切磋一下，学习学习吧。对啊，学习啊，学习啊，学习啊。有病，你放心吧。雪鹰不会输的，挨打的不是你弟啊！你更放心吧，雪鹰不会伤到孔浩的啊！你别误伤自己就行了。没关系，孔浩，来吧。谁说的？是我。赶紧上，你可以的，加油！可以的啊，加油！你没事吧，东波雪鹰？你什么意思？我只是提议切磋切磋，你为什么要下这么重的手？怎么回事？刚才我明明已经收手了。我感觉五脏六腑都震裂了。我承认你厉害，行了吧？你为什么要拿我开裂？东波雪鹰，不过是切磋一下，至于下这么狠的手吗？对不起，我不是故意的。可能我也没控制住体内的斗气，一个连自己力量都控制不住、滥伤无辜的人，跟魔族有什么区别？真正的高手应该收放自如，怎么可能连自己的斗气都控制不住？司徒侯，那雪鹰肯定不是故意打伤司伯荣的吗？谁知道他是不是装的？既然如此，司伯荣学艺不精。就由我替他向你讨教一番。对不起，司徒侯，我怕我再控制不住斗气，伤了你们。好大的口气、啊！今天我若不打败你，日后你便要欺负到我头上了。
你没事吧？寻哥，行了，适可而止吧。今天就到这儿。寻哥，你没事吧？司徒，大家都是同门，切磋而已。你为什么下这么重的手打伤雪英？他刚才打伤我弟弟的时候，你们怎么什么都不说？你还是先关心一下你表弟的伤情吧。如果再打下去……我看他的伤恐怕要更加严重了。刚才不是说五脏六腑都要碎了吗？司伯荣，我看你刚刚明明捂的是左胸口，怎么这会儿变成右边了？是吗？真是我右边也疼得要命，我哪儿都疼。哥，我好难受，我先回去休息会儿